முஜபம் அருதுல்ய வேகம் ஜிதேந்திரியம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம் வாதாத்மஜம் வனதயூத முக்கியம் ஸ்ரீராமதூதம் சிரசா நமாமி ஆபதாமபர்த்தாரம் தாத்தாரம் சர்வசம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூயோ பூயோ நமாம் யஹம் ஹரி ஓ பரமேஸ்வரஸ்வரூபேன சபக்கு நமஸ்காரம் யமுனா நதி ప్రవాహమునందు పడవ నడుపుతుండేది దాశరాజు యొక్క కుమార్తె యథార్థమునకు ఆమె అద్రికానబడేటటువంటి అప్సరస యొక్క కుమార్తె మత్స్యగంధి యోజనగంధి సత్యవతి అన్ని పేర్లు ఉన్నాయి ఆవిడికి ఒకనుకొకనాడు పరాశర మహర్షి వచ్చారు దాశరాజు భోజనం చేస్తున్నాడు భోజనం మధ్యలో లేవకూడదు కనుక పడవ మీద చాలా తొందరగా యమునానదిని దాటాలి అని కోరుకున్నటువంటి ఆ పరాశర మహర్షిని నదిని దాటించవలసిందిగా తన కుమార్తె అయినటువంటి సత్యవతీదేవిని అడిగాడు ఆమె పరాశర మహర్షిని పడవలో ఎక్కించుకొని ఆమె పడవ నడిపి తీసుకుని వెళుతోంది తీసుకుని వెళుతున్నటువంటి సమయంలో ఆ సత్యవతీదేవి నల్లగా ఉంటుంది అని వర్ణింపబడింది యమునానది నలుపు సత్యవతి నలుపు ఆమె ఎందు మరులు కొన్నాడు ఎవరు పరాశర మహర్షి మహానుభావుడు ఎవరు లోకానికి విష్ణు పురాణాన్ని ఇచ్చాడో ఎవరు మహానుభావుడో ఎవరు సాక్షాత్తుగా చాలా చాలా గొప్పవాడు అని కీర్తింపబడ్డాడో మహాతీజోమూర్తియో అటువంటి వాడికి చాలా దూరం చేపల వాసన వచ్చేటటువంటి శరీరం కలిగినటువంటి ఆ మత్స్యగంధి ఎందు సత్యవతీదేవి ఎందు అనురక్తి కలిగింది అది ఎక్కడ పరమ పవిత్రమైనటువంటి యమునా నదీ జలాలలో ప్రయాణం చేస్తుండగా ఆమె ఎందు మరులుకొని ఆమె యొక్క సంగమ సుఖాన్ని అపేక్షించాడు ఆవిడంది ఇది నదీ తీరం కదా మనం నదిలో ప్రయాణం చేస్తున్నాం కదా ఇంత పరమ పవిత్రమైన నదిలో ప్రయాణం చేస్తూ పడవలో సంగమాన్ని అనుభవించకూడదు అంది అంటే ఆయన అన్నాడు అయితే నదీ తీరానికి చేరుకున్న తరువాత నువ్వు నాకు ఆ సుఖాన్ని కటాక్షించాలి అన్నాడు అప్పటి కావిడ అలాగే అంది ఆవతలి ఒడ్డుకి చేరిన తరువాత ఆయన స్వతంత్రించబోతుంటే ఆవిడంది ఇది పగటి వేళ పశుధర్మో నమీ ప్రీతిం జనయత్యతి దారుణం ప్రతీక్షస్వ మునిశ్రేష్ట యావద్భవతి యామిని అంటుంది దేవీ భాగవతంలో వ్యాస భగవానుడే ఇచ్చినటువంటి శ్లోకం తన జన్మ గురించి పశుధర్మో నమే ప్రీతి పశువులకు కామసుఖాన్ని అనుభవించడానికి వేళతో సంబంధం లేదు ఎప్పుడైనా సంగమించవచ్చు మనుష్యుడికి ఒక నీతి ఉంటుందో ఒక నియమం ఉంటుంది ప్రదోష వేళ దాటిపోయి చీకటి పడిపోతే తప్ప కామభోగాన్ని అనుభవించకూడదు అటువంటిది నువ్వు మహర్షివి నీకు తెలియనటువంటి నీతి లేదు నువ్వు ఈ పగటి వేళ ఆవలి ఒడ్డున నా తండ్రి ఉన్నాడు పైగా నేను కన్యను నా తండ్రి అంగీకరించి వివాహంలో నన్ను కన్యాదానం చేస్తే తప్ప నేను పరపురుషుణ్ణి భర్తగా భావించి నేను ఆయనతో కూడకూడదు నువ్వు నా యొక్క సమాగమ సుఖాన్ని అపేక్షిస్తున్నావు పైగా పగటి వేళ పశుధర్మోనమీ ప్రీతి పశువులు పాటించవలసినటువంటి ధర్మాన్ని నరులు పాటించకూడదు జనయత్యతి దారుణం ప్రతీక్షస్వ మునిశ్రేష్ట యావద్భవతి యామిని చీకటి పడే వరకు తాళు అని ఆయన అన్నాడు చీకట్లు సృష్టిస్తాను నా తపశ్శక్తి చేత అని మంచు తెరలు ఏర్పాటు చేశాడు చీకటిగా వాతావరణం తయారైంది ఆవిడంది నా కన్యాత్వానికి భంగం రాదా తరువాత నా జీవితం ఏమిటంది నీ కన్యాత్వానికి భంగం రాదు నువ్వు కన్యగానే ఉంటావు మరి నాకు కలగబోయే సంతానం నీ వంటి మహాత్ముడితో సంగమించినప్పుడు కలగవలసినటువంటి సంతానం ఒకటి ఉంటుంది కదా దాని పరిస్థితి ఏమిటని అడిగింది ఆయన అన్నాడు సద్య గర్భం నువ్వు గర్భాన్ని కొన్ని నెలల పాటు మోయవలసిన అవసరం ఉండదు ఉత్తర క్షణంలో నీకు కుమారుడు జన్మిస్తాడు మహాపురుషుడు అవుతాడు నా తేజస్సు కారణంగా ఇప్పుడు నీకు అంగీకార యోగ్యమేనా అన్నాడు ఆమె అంగీకరించింది దానితో పాటు వరం ఇచ్చాడు నువ్వు ఇప్పటి వరకు మత్స్యగంధివి నీ శరీరం నుండి చేపల కంపు వస్తుంది ఇక నుంచి యోజనం దూరం సువాసనలు కస్తూరి వాసనలు వెదజల్లుతుంది నీ శరీరం కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు ఏమి 
భిన్నాభిప్రాయం అని అడిగాడు ఆమె అంగీకరించింది పరాశర మహర్షి సత్యవతీ దేవితో సంగమించాడు ఉత్తర క్షణంలో జన్మించాడు వ్యాస భగవానుడు మహాభారతంలో ఆయన గురించి వర్ణిస్తూ నల్లని నీరు పట్టిన మేఘం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటాడు అని వర్ణిస్తారు అటువంటి వ్యాస భగవానుడు జన్మించి వెంటనే ఆయన తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ తల్లితో ఒక మాట అన్నాడు అమ్మా నీకు ఎప్పుడైనా నా వలన ఏ ఉపకారం కావాలన్నా నన్ను స్మరించు నేను వెంటనే బయలుదేరి వస్తాను తప్పకుండా అటు వ్యాసుడు వెళ్ళిపోయాడు ఇటు పరాశరుడు వెళ్ళిపోయాడు సత్యవతీదేవి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది తర్వాత శంతర మహారాజు గారు వివాహం చేసుకున్నాడు భీష్మాచార్యుల వారు ఆవిర్భవించారు కాబట్టి యమునానది యొక్క ద్వీపంలో పుట్టాడు కాబట్టి ద్వైపాయనుడు అని పేరు నల్లటి నీరు కలిగినటువంటి యమునానది యొక్క ద్వీపమునందు జన్మించి నల్లని వర్ణమును కలిగిన వాడు కాబట్టి కృష్ణద్వైపాయనుడు అని పేరు కలియుగంలో ఉండేటటువంటి జనుల యొక్క ఆయుర్దాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నాలుగు వేదములను పరిపూర్ణంగా చదవలేరనేటటువంటి ఉద్దేశ్యంతో వేదాన్ని విభాగం చేసి అందించిన వాడు కాబట్టి వేదవ్యాసుడు అని పేరు పద్దెనిమిది పురాణములను అందించి ధర్మార్థ కామమోక్షములైనటువంటి చతుర్విధ పురుషార్థములను జీవితంలో సమన్వయం చేసుకుని అనుష్ఠాన పర్యంతంలోకి తీర్చుకోవడానికి ఏ విధమైన ప్రబోధము చెయ్యాలో అటువంటి ప్రబోధం కోసమని ఇతిహాసమైనటువంటి మహాభారతాన్ని అందించినవాడు కాబట్టి ఆయన పంచమ వేదాన్ని సృష్టించినవాడు అని పేరు ఇంత కీర్తి గణించినటువంటి వాడు వ్యాసోచ్ఛిష్టం జగత్సర్వం అని పేరు లోకంలో ఎక్కడ ఎవరు ఏది చెప్పినా వ్యాసుని యొక్క ఉచ్ఛిష్టము అంటే వ్యాసుని ఇంగిలి చెప్తారు అని అది తక్కువ చేయడం కాదు వ్యాసుని యొక్క గొప్పతనం అటువంటిది వ్యాసుడు ప్రమాణ వాక్యాన్ని మాట్లాడుతుంటాడు అందుకే తర్వాత వచ్చినటువంటి గురువులు శంకర భగవత్పాదులు కానివ్వండి ఎవరూ కానివ్వండి వ్యాస భగవానుడు ఏం చెప్పాడో దాన్ని చెప్తూ ఉంటారు అది గౌరవమే తప్ప అది తక్కువ కాదు వ్యాసుడు అంటే అంత గొప్ప వ్యక్తి వ్యాసుడు ఒక పదవి అందులోకి సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడే వ్యాసుడిగా వస్తూ ఉంటాడు అందుకే వ్యాసో నారాయణ స్వయం మీకు నేను చెప్పిన ఇదంతా చాలా అందంగా ఉంటుంది కానీ ఏమిటో మీరు చెప్పారు కానీ మేము దాన్ని ఏమీ తిరస్కరించాం భక్తితో నమస్కరిస్తాం కానీ అలా ఎందుకు జరుగుతుందండి అంతటి పరాశర మహర్షి ఏమిటి అన్ని వరాలు ఇవ్వడం ఏమిటి ఆ నల్లటి వర్ణం కలిగినటువంటి మత్స్యగంధి ఎందు అంత వ్యామోహాన్ని పొందడం ఏమిటి పట్ట పగలు నమీ ప్రీతిం అని ఆవిడ నీతి చెప్పడం ఏమిటి ఈయన మంచు తెరలు సృష్టించడం ఏమిటి ఆవిడ సమాగమాన్ని అపేక్షించడం ఏమిటి ఏమిటి ఎల్లరంతా అసలు పరాశర మహర్షి అంతటి మహానుభావుడు అలా కోరికని పొందచ్చా ఇది ఎలా అన్వయం అని మనకు అనుమానం వస్తుంది శంకరాచార్యుల వారు దీనికి సంబంధించి ఒక శ్లోకాన్ని సౌందర్య లహరిలో ఇచ్చారు దీనికి సంబంధించి అన్నప్పుడు నా ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే ఇలాంటి అనుమానాలు ఎప్పుడు వచ్చినా ఆ శ్లోకాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే అటువంటి అనుమానాలు ఇక కలగం అందుకే మహాత్ముల యొక్క జననములను పరిశీలన చేయవద్దు నమస్కారం చేయండి అంటారు కారణం ఏమిటంటే అందులో ఒక విశేషం ఉంటుంది వ్యాసుడు మహానుభావుడు నాలుగు వేదములను విభాగం చేసినటువంటి వాడు సౌందర్య లహరిలో శంకరులు అంటారు హరిస్వామారాధ్య ప్రతిపద ప్రణతజన సౌభాగ్య జనని పురాణారీభూత్వ పురరపిమపి క్షోభమనయత్ స్మరూపిత్వా నత్వా రతినయన లిహ్యేన వపుష మునీనామప్యంత ప్రభవతి మొహాయ మహతాం అంటారు ఆ శ్లోకం చాలా చమత్కారంగా ఉంటుంది మీరు బాహ్యంలో దాని అర్థం చూశారనుకోండి అసలు అమ్మవారిని స్తోత్రం చేస్తున్నారా అమ్మవారిని దిప్పి పొడుస్తున్నారా అని అనుమానం వస్తున్న శ్లోకం హరిస్వామారాధ్య ప్రణత జన సౌభాగ్య జనని పురాణారీభూత్వ పురరపిమపి క్షోభమనయత్ అన్నారు అమ్మ ఒకనొకప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు నిన్ను ఉపాసన చేశారు నారాయణ నారాయణి వాళ్ళిద్దరూ అన్నా చెల్లెళ్ళు ఉపాసన చేస్తే ఆవిడ ఎంతటి సౌందర్యరాసో ఎంత అందగత్యో అంత అందాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఇచ్చింది ఇస్తే ఇప్పుడు అప్పుడు ఆయన మోహిని రూపాన్ని పొందాడు ఎందుకు అంటే లోక సంరక్షణార్థం శ్రీ మహావిష్ణువు ఎప్పుడు ఏ పని చేసినా ధర్మ సంరక్షణ కోసం చేస్తారు 
ఆ మోహిని అవతారంతో రాక్షసులందరినీ కూడా భ్రమింపచేసి అమృతాన్ని దేవతలకి పంచిపెట్టాలి అన్న సంకల్పంతో రాక్షసుల్ని ఆకర్షించడానికి విశేషమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని పొందడం కోసం అమ్మవారిని ఉపాసన చేసి మోహిని రూపాన్ని పొందారు ఇప్పుడు అక్కడతో కథ అయిపోతే బాగానే ఉండను ఇప్పుడు ఆ మోహిని రూపం విషయం పరమశివుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది శ్రీ మహావిష్ణువు అంత గొప్ప రూపాన్ని పొందారట ముమ్మూర్తుల పార్వతీదేవి ఎలా ఉంటుందో అటువంటి రూపాన్నే పొందాడు మీరు మామూలుగా బాహ్యంలో ఒక్కసారి బంధుత్వాన్ని అలా విచారణ చేస్తే నారాయణ నారాయణి నారాయణిని చెల్లెలు నారాయణి అయితే నారాయణి పరమశివుడి భర్త అయితే నారాయణ ఏమవుతారు బావుమరద్ అవుతారు మీ బావుమరద్ వచ్చు మీ ఆవిడ పోలికే పొందాట అంటే ఓసారి అలా చూడాలని ఉందన్నాడు ఆ మోహిని అవతారంలో ఉండగా ఆయన వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆ మోహిని వెంట పడ్డాడు ఈయన ఎవరు మన్మధుణ్ణి కాల్చినవాడు మన్మధుణ్ణి కాల్చేసిన వాడు మోహిని వెంట పడ్డాడు పడితే వీర్య స్ఖలనమైంది శ్రీ మహావిష్ణువు తన యథారూపాన్ని చూపించారు బావగారు బావగారు నేను స్వయంగా శ్రీ మహావిష్ణువునండి మీరు అడిగారని మోహిని అవతారం చూపించాను ఇదేమిటి నా వెంట ఇలా పడ్డారు అని ఇప్పుడు అమ్మా నువ్వు మన్మధుడికి విపరీతమైన బలాన్ని ఇచ్చావు శివుడు కాల్చేశాడు నువ్వు బలం ఇచ్చావు మన్మధుడికి అంత బలాన్ని పొందిన మన్మధుడు ఏం చేశాడు పరమశివుడి మీద బాణం వేశాడు వేస్తే మోహిని రూపాన్ని పొందిన శ్రీ మహావిష్ణువుని చూసి పరమశివుడు సంతోషపడిపోయి తేజస్సుని జారి చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు అమ్మవారి వల్ల పరమశివుడి కీర్తి బజార్లో పడిపోయిందా పరమశివుడి కీర్తి నిలబడిందా భర్త యొక్క కీర్తి పాడయిందా లేదా మోహిని వెంట పడ్డాడు పరమశివుడని అప్పుడు అది అమ్మవారి గొప్పతనం ఎలా అయింది హరిస్వామారాధ్య ప్రణత జన సౌభాగ్య జనని పురాణారీభూత్వ పురరపిమపి క్షోభమనయత్ స్మరోపిత్వానత్వారతి నయన లేహ్యే నవ పుష మునీనామప్యంత ప్రభవతి మోహాయ మహతాం అన్నారు సంసారాలు విడిచిపెట్టి ఎక్కడో హిమాలయ పర్వతాల యొక్క పాదాల దగ్గరికి చేరి తపస్సు చేసుకుని పరమేశ్వరుని దర్శనం చెయ్యాలని పరితపించేటటువంటి మునుల మీద ఆ మన్మధుని యొక్క బాణం ఒక్కటి పడిందంటే వాళ్ళ మనస్సులు కదిలిపోయి వాళ్ళు మళ్ళీ కిందకి జారిపోతున్నారు అమ్మ మన్మధుడికి ఎంత శక్తినిచ్చావమ్మా అన్నారు ఇప్పుడు మన్మధుడికి శక్తి ఇవ్వడం వల్ల తపస్సు చేసుకుంటున్న మునులు కూడా కిందకి జారిపోతున్నారు పరమశివుడు మోహిని వెంట పడ్డాడు మన్మధుడికి ఆవిడ బలం ఇచ్చి ఏం చేసినట్టు ఇప్పుడు ఏ ఉపకారం జరిగింది ఎందుకు ఆ శ్లోకం ఇప్పుడు ఆయన పొగుడుతున్నట్ట అమ్మవారు మన్మధుడికి బలం ఇవ్వడాన్ని విమర్శిస్తున్నట్ట అసలు ఆ శ్లోకానికి అర్థం ఏమని చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు దానికి అన్వయం ఏమిటి అంటే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి ఆవిడ పరమశివుడంతటి వాడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఎందు మోహిని రూపంలో ఉండగా మరులు కొనేటట్టు చేసింది ఎలా మన్మధుడికి బలం ఇచ్చి మన్మధ బాణములు పడేటట్టు చేసి అప్పుడు ఏమైంది శివుని యొక్క తేజస్సు స్ఖలనమైంది శివుని యొక్క తేజస్సు ఎవరి వలన స్ఖలనమైంది విష్ణువు వలన స్ఖలనమైంది ఇప్పుడు దాని వలన ఎవరు జన్మించారు మహాశాస్త అని పేరు పొందినటువంటి మహానుభావుడు అయ్యప్ప స్వామి జన్మించారు ఇప్పుడు అయ్యప్ప స్వామి జన్మిస్తే ఏమైంది మహిషి సంహారమైంది మహిషి శివకేశవులిద్దరూ పురుషులు కదా వారిద్దరికీ కొడుకు ఎలా పుడతాడు అందుకని విష్ణువుకి శివుడికి కొడుకు పుడితే ఆయన చేతిలో నేను మరణిస్తానని వరం అడిగింది ఇప్పుడు మహిషి సంహారం జరగాలి జరగాలి అంటే విష్ణువు ఎందు శివుడు మరులు కొనాలి మరులు కొనాలి అంటే ఆయన పార్వతీదేవి తప్ప అన్యుల ఎందు ఆయనటువంటి ప్రీతి పొందడు అందుకని తనని ఉపాసన చేసిన విష్ణువుకి తన రూపాన్ని ప్రదానం చేసి ఆయన మోహిని రూపంలో ఉండగా ఆయన ఎందు శివుడు ప్రీతి పొందేటట్టు చేసి శివకేశవుల మధ్య అంకురించినటువంటి అన్యోన్యత కారణం చేత స్కలనమైన శివుని యొక్క తేజస్సు నుండి ఉద్భవించినటువంటి అయ్యప్ప స్వామిని అడ్డుపెట్టి మహిషి సంహారం చేయించి లోకానికి ఒక గొప్ప గురువుని కటాక్షించింది ఇప్పుడు అమ్మవారు మహోపకారం చేసింది స్మరోపిత్వానత్వారతి నయన లేహ్యే నవ పుష మునీనామప్యంత ప్రభవతి మొహాయ మహతాం మన్మధుడికి అంత బలాన్ని ఇచ్చి మునుల యొక్క మనస్సు కదుపుతూ ఉంటుంది ఆవిడ ఎందుకు అంతటి మహానుభావులు అంతటి తేజోవంతులు అంతటి తపశక్తి సంపన్నులైనటువంటి మునుల యొక్క మనస్సు కలిపి కదిపితే ఏమొస్తుంది ఆవిడికి ఆవిడ కోసం కాదు అంతటి మహాతేజోవంతులు అంతటి తపశక్తి సంపన్నులైనటువంటి వారి మనసు కామము చేత ప్రచోదనము కాకపోతే 
వారి యొక్క తేజస్సు స్ఖలనము కాకపోతే వారి వలన ఒక మహాత్ముడు ఉద్భవించకపోతే మనకి దారి చూపించే గురువు దొరకడు అందుకని అటువంటి మహాత్ములకు కూడా కామం కలిగేటట్టుగా చేస్తుంది చేసి వారి తేజస్సు నుండి వీరు ఒక మహానుభావుడు ఉద్భవించేటట్టు చేస్తుంది ఇప్పుడు పరాశర మహర్షి యొక్క తేజస్సు కదలకపోతే ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు గురువు వ్యాస భగవానుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు వ్యాసుడి వంటి మహాపురుషుడు సాక్షాత్ నారాయణుడు జన్మించాలి అంటే ఒక్క పరాశర మహర్షి వంటి మహాపురుషుడి యొక్క తేజస్సు కదలాలి అటువంటి తేజస్సు కదలాలంటే క్షేత్రము కూడా కారణ జన్మురాలయ్యి ఉండాలి ఆ మత్స్యగంధి లౌకికంగా జన్మించినటువంటి కాదు వసురాజు యొక్క తేజస్సుని డేగ పట్టుకుని వెడుతున్నప్పుడు ఆ పొట్లంలోంచి జారిపడినటువంటి తేజస్సుని యమునా నదిలోనే ఉన్నటువంటి అద్రికాన్న అప్సరస బ్రహ్మగారి యొక్క శాప కారణం చేత చాప రూపంలో ఉండి మింగితే పుట్టినటువంటి కారణ జన్మురాలు అటువంటి కారణ జన్మురాలు తప్ప పరాశర మహర్షి వంటి మహాపురుషుడి యొక్క తేజస్సుని భరించలేదు పరమశివుని తేజస్సుని గంగమ్మ భరించగలిగిందా భరించలేదు దానికి కూడా మంచి సుక్షేత్రం ఉండాలి లేకపోతే వికారములు కలుగుతాయి శరీరమునందు కాబట్టి అటువంటి మహాతేజోవంతుడైన పరాశర మహర్షి యొక్క తేజస్సు కదిలితే పట్టగలిగినటువంటి సుక్షేత్రం ఒకటి ఉండాలి అటువంటి క్షేత్రము కారణ జన్మురాలైనటువంటి మత్స్యగంధి ఆ మత్స్యగంధి ఎందు ఆయన మరులు కొనాలి ఆయన యొక్క మనసు కదలాలి ఆమె ప్రహృష్టమైన మనస్సుతో ఆయనతో కలవాలి ఇద్దరి మధ్య అటువంటి సయోధ్య ఆ సంతోషం లేకపోతే జన్మించేటటువంటి వాడు తేజోవంతుడు కాడు అందుకని ఇద్దరూ పరమ సంతోషంగా సంగమించాలి దానికి తన తపస్సు అడ్డు పెట్టి ఆమెకి ఏ భీతి ఉందో భీతి తీర్చాలి తీర్చి సంగమించిన కారణం చేత వేదవ్యాసుడు జన్మించాలి వేదవ్యాసుడు జన్మించకపోతే వేదాన్ని విభాగం చేయకపోతే పద్దెనిమిది పురాణాలు ఇవ్వకపోతే బ్రహ్మసూత్రాలను ఇవ్వకపోతే భగవద్గీత ఆయన ఇచ్చిన మహాభారతంలోని కదూ ప్రస్థానత్రయంలో ఒకటి ఎక్కడి నుంచి మనందరికీ వెలుతురు లభిస్తుంది అటువంటి వ్యాస భగవానుడి గురించి అందుకే వ్యాస పూర్ణిమ నాడు నమస్కారం చేస్తే ఈ శ్లోకమే చెప్తాం నమోస్తుతి వ్యాస విశాల బుద్ధి పులార విందాయత పత్రనేత్ర ఈనత్వయా భరత తైల పూర్ణ అని మహానుభావుడు ఆయన ఈ లోకానికి అంతటికీ కూడా జ్ఞానము అనబడేటటువంటి వెలుతుర్ని అందించాడు ఈనత్వయా భరత తైల పూర్ణ ప్రజ్వాలితో జ్ఞానమయ ప్రదీప ఆ మహాభారతం అనేటటువంటి దీపాన్ని వెలిగించి పురుషార్థ సమన్వయాన్ని మనుష్య ప్రపంచానికి అందటికీ అందించినటువంటి వాడు అందుకే గురువుల యొక్క వైభవం చెప్పేటప్పుడు వ్యాసుల వారి యొక్క దర్శనమైందా అన్నదాన్ని ఒక దాన్ని పరిశీలనం చేస్తూ ఉంటారు మధ్వాచార్యుల వారు వ్యాస దర్శనం పొందారు భగవత్ రామానుజులు వ్యాస దర్శనం పొందారు శంకర భగవత్పాదులైతే వ్యాస దర్శనం పొందడం కాదు వ్యాసుల వారు శంకరాచార్యుల వారితో మాట్లాడారు వ్యాసుడిగా కాదు బ్రాహ్మణుడిగా ఎందుకని అంటే వ్యాసుల వారిగానే వచ్చి ఎదురుకుండా నిలబడ్డారు అనుకోండి శంకరాచార్యుల వారు మాట్లాడరు అంతటి మహానుభావుడు వ్యాసాచార్యుల వారు ఎదురుకుండా నిలబడ్డారని శంకరులు మౌనంగా ఉంటారు ఆయన చెప్పింది విని శంకరులు చేసినటువంటి బ్రహ్మసూత్ర భాష్యం వినాలి అంటే వ్యాసుల వారిగా రాకూడదు బ్రాహ్మణుడిగా రావాలి అందుకే బ్రాహ్మణుడిగా వచ్చి శంకరాచార్యుల వారితో వాదన చేశారు చేసి శంకరాచార్యుల వారి యొక్క ప్రజ్ఞాపాఠ వాళ్ళు గ్రహించి ఇంకా కొంతకాలం మీరు శరీరంలో ఉండండి అని అడిగితే వ్యాసుల వారి యొక్క ఆదేశం మేరకు శంకరాచార్యుల వారు వేరు ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాలు శరీరంలో ఉండడానికి అంగీకరించారు కాబట్టి అంతటి మహానుభావుడు వ్యాసుడు అటువంటి వ్యాసుడు ఎక్కడ జన్మించాడు అంటే యమునా నదీ తీరంలోనే జన్మించాడు అందుకే గంగానది భీష్మాచార్యుల వారినిస్తే యమునా నది మనకి ప్రత్యక్షంగా యమునకి సంబంధం లేకపోయినా యమునా తీరంలోనే అందరినీ కూడా జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదల చేసి పరమాత్మ యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందడానికి కావలసినటువంటి భక్తితో కూడిన కర్మాచరణ మనకు అనుసరించవలసినటువంటి విధి విధానములు చెప్పగలిగినటువంటి అపరసూర్యుడైనటువంటి గురువైన వ్యాస భగవానుడి యొక్క జననంకు కారణమైన క్షేత్రమున్న ప్రదేశము యమునా నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతంలో ఉండడం యమునా నది యొక్క వైశిష్ట్యానికి ఒక కారణం యమునా నది సాంఘిక జీవనానికి కూడా ప్రతీకగా నిలబడి ఉంటుంది సాంఘిక జీవనము అని ఒక మాట వాడుతూ ఉంటాం 
అన్నిటికన్నా అసలు మనిషి జీవితంలో అపురూపమైన విషయం ఏది అంటే తోబుట్టువుల పట్ల పరమ ప్రేమ కలిగి ఉండడం ఈ జన్మకి మిగిలిన వాళ్ళు ఎంతమందైనా లభిస్తారు స్నేహితులు ఎక్కడికి వెళ్ళినా దొరుకుతారు రామచంద్రమూర్తి అంటారు శ్రీరామాయణంలో దేశే దేశే కలత్రాణి దేశే దేశే చవాంధవాహ అంటారు ఏ దేశం వెళ్ళినా అలా తక్కువ చేయడము అని కాదు కానీ కలత్రం కూడా దొరకచ్చు దేశే దేశీ చవాంధవాహ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళండి ఎవరో బంధుత్వం ఉన్నవాళ్ళు కనపడచ్చు కానీ ఈ జన్మకి మా అమ్మగారు నాన్నగారు కడుపున పుట్టాము అనేటటువంటి అనుబంధంతో ఉన్నవాళ్ళం వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టడానికి ఉంటాం ఆ అనుబంధం అపూర్వమైనటువంటి అనుబంధం పరమ పవిత్రమైనటువంటి అనుబంధం బ్రతికున్న నాళ్ళు ఎంతో ప్రేమతో కలసి మెలసి ఉండాలి అందున ఆడపిల్ల విషయంలో మరింత జాగ్రత్త అవసరం అన్నవు నీవు చెల్లెలకి అక్కట మాడలు చీరలిచ్చుటో మన్నన చేయుటో మధుర మంజుల భాషలను అదరించుటో చేయక మినుల మ్రోతలే నిజము మేలని చంపకుమన్న మాని రావన్న సుకీర్తి వై మనగదన్న అని వసుదేవుడు కంసుడితో మాట్లాడుతూ అంటాడు ఒక చెల్లెలితో ప్రవర్తించేటప్పుడు ఒక అక్కతో ప్రవర్తించేటప్పుడు ఎంత మర్యాదతో ఉండాలి అంటే ఏ మాటలు మాట్లాడితే ఇద్దరి మనసులు నొప్పి కలుగుతుందో అటువంటి అంశములు ప్రస్తావనకి తేకూడదు ఇద్దరి మనసు సంతోషంగా ఉండడానికి ఏది కారణమవుతుందో ఆ విషయాలు మాత్రమే స్పృశించాలి నీకు ఓపిక ఉందా ఓ చీర పెట్టు కాస్త పసుపు కుంకుమ మధుర మంజుల భాషలను ఆదరించుటో చక్కగా మంచి మాటలతో మాట్లాడు అంతేకాని అక్క చెల్లెళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కఠినంగా మాట్లాడడం అటువంటివి పనికిరావు తన కన్న ముందు పుట్టినవాడు అంటే తండ్రితో సమానమైనవాడు అటువంటి అన్నగారి పట్ల విశేషమైనటువంటి గౌరవంతో ఉండాలి అందున ఏ కారణం చేతనైనా తండ్రి తొందరగా వెళ్ళిపోతే అన్నగారు ఉపనయనం చేసి స్నాతకం చేసినవాడైతే గురువుతో సమానం అన్నిటినీ మించి తల్లి కానీ తండ్రి కానీ వెళ్ళిపోయినటువంటి రోజున అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు అందరూ కలిసి తద్దినం పెట్టకపోతే మరొకలా అనుకోకండి అసలు ఆ మనుష్య జీవితానికి ఓ గౌరవం ఉంది అని నేను అనుకోను ఎందుకంటే ఇవాళ ఈ శరీరం ఉన్నది అంటే ఆ మహానుభావుడు ఇచ్చాడు ఈ శరీరాన్ని ఆ తల్లి తొమ్మిది నెలలు కడుపులో పెట్టుకుంది ఎన్ని నోములు చేసిందో ఎన్ని వ్రతాలు చేసిందో ఎన్ని పూజలు చేసిందో తాను దీపంలా కాలిపోతున్నా నా బిడ్డలు బ్రతకాలని వాడు కీర్తివంతుడు కావాలని ఎన్ని పూజలు చేసిందో ఏ లోకంలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా నా కొడుకు బాగుండాలని కోరుకుంటుంది అలా బిడ్డల్ని కన్న తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిపోయిన రోజున కనీసం ఆ తల్లిదండ్రుల కడుపున పుట్టిన వాళ్ళందరూ కలిసి నీళ్లు విడిచిపెట్టకపోతే ఏ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళైనా ఏడుస్తారు ఇటువంటి పిల్లల్ని కన్నాన్రా ఆఖరికి వీళ్ళు మేము చచ్చిపోయిన రోజున కూడా కలుసుకోరు ఎందుకు వచ్చిన దిక్కుమాలిన బిడ్డలు ఈ బిడ్డలు అని తల్లిదండ్రులు బాధపడవలసిన రీతిలో బ్రతకకూడదు ఈ సాంఘిక జీవనం ఎలా బ్రతకాలో మనిషికి నేర్పింది యమునా నది అన్నగారు యమధర్మరాజుకి ఒక్క క్షణం ఖాళీ ఉండదు మహానుభావుడు ధర్మమూర్తి ఒక్క క్షణమా